book of Obadiah. Say the word with me, Obadiah. Maganda siguro ang gawin yung pangalan ng magiging anak niya. Obadiah. Napaka, napaka unique. Okay? Obadiah. And uh, si Obadiah po ay masasumpungan natin sa Old Testament. And uh, siya po ang pinakamaitling aklat. The shortest book in the Old Testament. It only has 21 verses. So it's not so complicated. Amen? Amen. Hallelujah. And so today, I will be reading from uh, verse 1 all the way to verse 4. And after that, we will go all the way. Sabi po, so verse 1, the vision of Obadiah. This is what the Sovereign Lord says about Edom. And uh, the whole book of Obadiah is about Edom. And ipapaluyo ko nang kumamiyan, ipapakilala ko sa inyo kung sino si Edom. We have heard the message from the Lord. An envoy was sent to the nation to say, Rise, let us go against her for battle. See, I will make you small among the nations. You will be utterly despised. The pride of your heart has deceived you. You who live in the cleft of the rocks and make your home on the heights. You who say to yourself, who can bring me down to the ground? Though you soar like the eagles and make your nest among the stars, from there I will bring you down, declares the Lord. May the Lord add more blessing upon the reading of His word. Today, I'd like to share with you from uh, the projector here, the title of our message, uh, Edom's Pride. Ang uh, uh, pride ni Edom. Kapalaluan, ayabangan, napakaray mong uh, katalang patungkol sa pride. Yan ay pagpapaibabaw, yan ay nakayabangan, pokiness. And uh, uh, alam niyo ba na ang pride, lahat po tayo meron nun. Okay, meron mong tao dito, walang pride. Kung uh, nandito ka, wala kang pride, pwede ka na umuwi. <laughs> okay? Kasi ito ay para sa lahat ng taong may pride. And uh, praise the Lord, lahat po tayo meron nun. And uh, ang goal ko ngayong umaga nito, ay uh, bago ka lumawas ang bintong ang yan, ay marilis ka, mag-deliver ka from the pride that God uh, does not uh, want us to have. Uh, alam nyo, there are seven things that the Lord hates. There are seven sins. May mayroong pitong kasalanan na talagang pinamumuhingan ng Diyos. Ha? Isa doon ay glottomy. Okay? Yung pagiging masiba daw. <laughs> Okay. Uh, another another sin that the Lord hates is a lying tongue. Yung matabil na dila na laging nagsisinahalay. Kanya lang, sa pitong yun, hindi ko na alam mo na yun iba, malimutan mo na. Pero uh, sa pitong yun, ang number one at pinamumuhian talaga ng Diyos ay pride. Amen? Kasi number one siya sa listahan. Uh, uh, pride. God hates pride. And there are more verses in the Bible that says God hates pride than any other sin. In fact, uh, kung uh, matatandaan po ninyo, ang kauna-unahang kasalanan ginawa, hindi pa nangyayari or hindi pa nilalala ang mundo, ay pride. Sabi po ni Satanas, I will ascend beyond the throne of God. I will be like God. I will sit on His throne. Wow! Sabi ni Satanas yun. And uh, that, Si Satanas ay isang uh, si Lucifer, ay uh, uh, the angel of light na tinatawag, ay itinapot siya ng Panginoon. Uh, sayang lang dito siya sa lupa itinapot. Kaya nagkaroon tayo ng maraming problema. Hello? And ang pangalawang kasalanan nangyari ay nangyari sa uh, Garden of Eden. Hindi ba? Sabi ng, uh, ng ahas uh, kay, kay Eva, sabi niya, sinabi pa ng Diyos sa inyo na Uh, mamamatay kayo pag kinain niyo ang bunga ng punong ito. Hindi. Sabi niya, alam mo, pag kinain mo ang bunga ng uh, punong ito, you will be like God. Hello? And so, yung sense of pride naman ano, ni, uh, ni Eva, ang nagbuntun sa kanya, na pumitas ng, uh, ng mansanas na yung mansanas, dami ko alam. Kung mansanas na yun, pakakasod. Okay. <laughs> Uh, Unitas na yung uh, bunga noon at uh, he shared it with uh, 
Adam, and that was the original sin that you, all of you and I inherited. Nasabi ni Bipe, di hindi raw tama. Yung bagong controversy ngayon. Anyway, wag natin pa usap sa <laughs> Anyway, uh, today, uh, mayroong isang uh, isang bansa na pinatutungkulan si Obadiah. And Obadiah is unique among the prophets. You know why? He only confronts, he, is, he doesn't even confront Israel. Uh, lahat po lang ng uh, ng uh, uh, mga propeta sa minor prophets, they used to condemn Israel because of Israel's sin. Obadiah doesn't. He condemns only one nation. And the name of that nation is Edom. Now in history, gusto ko po ipakilala sa inyo si Edom. Si Edom po ay si Isao. Siya ang descendant ni Isao. Uh, alam nyo nung uh, uh, alam nating lahat, naninakaw ni Jacob ang uh, birthright ni Isao. Kasi panganay si Isao eh. Kaya na pagbalik niya galing sa paghahunting, gutom na gutom siya, eh ito namang si Jacob mahilig sa bahay, cook siya. Naamoy niya kaagad yung konji <laughs> ni, uh, ni, uh, ni Jacob. Sabi niya, ano ang saysay ng aking pagiging panganay kung mamamatay din lang ako? Okay? So, pinagpalit niya ang kanyang pagiging uh, panganay, ang kanyang birthright sa isang bowl ng konji. <laughs> Alam niyo na ako, anong nangyari? Si Jacob na ngayon ng panganay. And that is the reason why God hates, hates Esau. Okay? And then matagdun na ninyo, pagpalit ni Isao, ah, ni Jacob, galit kay, uh, kay Laban, di ba tumira siya doon ng more than uh, uh, 15 years, 14 years, pinagtrabahohan niya yung kanyang asawa na si Leia at saka si Rachel. Do you remember? Pagpalit niya, sinalubong siya ni Isao. Takot na takot siya. Yung pala, magiging pag-reconcile sa kanya si Isao. Pinatawad siya ni Isao, right? Yes. Kala natin, okay na. Kanya lang sa New Testament, sabi ng Panginoon, I love Jacob. Jacob I love, but I hate Esau. Bakit, uh, bakit ganit siya kay, kay Esau? Sapagkat in history, noong uh, napapunta na ang Israel sa Egypt, at nung lumabas na sila sa Egypt, at malapit na, malapit na sila pumasok sa promised land, ay madadaanan nila ang teritoryo ni Edom. Okay? Na ang kanyang dating pangalan ay Esau. Okay? hindi sila pinalagpas. Hindi sila pinadaan ni ni uh, Edo sa kanilang territory para ma, maging uh, shortcut papunta sa promised land. And that is the reason why God hates Esau. At ngayon naman, nagagbigan ang galit ng Panginoon sapagkat itong si Esau ay uh, hindi niya kinilalang kapatid ngayon itong si, uh, si Jacob. Nung sumalamay na ang Assyrians, sa 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 Israel na tatanaw lang siya ni Edo hindi sila tumulong at nung matapos na sumalangay ang uh, Assyria at nagapi ang Israel tumulong sila sa paglulut alam niyo pag nilulut ang isang bank yung uh, isang uh, grocery shop papasok wala pa ay kukunin lahat ng mga mga gamit ng mga tool ano nang ginawa ni Edo sa Israel and that is the reason why the Lord hates Esau uh, or Edom. Okay? Now, itong nasa picture ngayon, ito ay, ang tawag nito ay Petra. Okay? Andyan pa po siya ngayon. Hanggang ngayon, matatakuan mo ito kasi we're in Egypt. And one of the things that uh, I wish I could visit, pero napaka, uh, this is the, the territory of the Muslims now, nandyan pa rin siya. Alam mo kung ano yan? Yan po ang bahay ng mga Edomites. Okay? It is a carved stone on the side of the mountain, high on the cliff. Okay? And there was a time na uh, Edom, at the height of its glory, was one of the most prosperous uh, lands during the time of Israel. And uh, makikita nyo na, napakakitid ng, uh, ng uh, pasokan. Uh, according to one uh, commentary na napasa ko, sabi niya, uh, this place is so impregnable. 12 soldiers can defend the city against an army besieging it. Kahit na labing dalawa lang daw ang sundalo sa loob ng Petra, kaya niyang depensahan ito against an army that is attacking it. 
Why? You know why? Because of the intricate passages that they have. All the reason na sinasabi dito at mababasa na ni mamaya, ma ma laki ang tiwala ni ni Edom sa kanyang sarili. Hello? And so today, uh, pag-aralan ko natin, God hates pride. Sabi po ni Duterte, I hate drugs. <laughs> si Lord naman, sabi niya, I hate pride. Amen? And so, uh, ito po ang sinasabi ng uh, Proverbs 8.13. To fear the Lord is to hate evil. Pag may takot ka sa Diyos, kinapupuotan mo or kinamumuhian mo ang uh, masama. Sabi ni Lord, I hate pride. Galit ako or kinapuputan ko ang lahat ng pagpapaimbabaw, kayabangan or uh, hotness and arrogance. Alam nyo, napakaraming synonym ng, uh, ng pride. Another, another synonym of pride is conceit. Kaya, pag may nagsabi sa iyo, napaka-conceited mo naman. Isa lang ibig sabihin mo, makitid ka. Uh, hindi pala, uh, may pride ka, may pride ka. Uh, conceited. Okay, I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Maalaala nyo sa Bible, si King Nebuchadnezzar, di ba sabi niya, is not this palace and this kingdom I have built for my glory. Ano nangyari sa kanya? Ah, ipinaba siya ng Diyos. Okay, ginawa siyang parang hayo. Okay, but karoon siya ng mga kuko na parang kuko ng agila and he roamed around the face of the earth like a beast until na itinaba niya ang kanyang sarili and he acknowledged the God of heaven and he was restored to his former glory mga kapatid tayo rin ay katulad ni Edom tayo rin ay katulad ni uh, ni Nemo Patnesar pag-aralan po natin ngayong kumaga na hindi uh, na hindi tayo manatili sa pinatawag na na pride. Alam niyo kung pila ang nagdi-divide, napakalipis po ng uh, uh, naghihiwalay sa healthy pride at saka sa destructive pride. Kung wala kang pride, ay uh, hindi po naman maganda na wala ka ng pride. You understand? Kasi tatapakan ka ng tao. Wala ka ng uh, tinatawag na uh, self-esteem. Uh, na napakalala sa isang tao. You understand? Kanya lang, huwag po natin alalaanin yung self-esteem. Uh, uh, hindi po natin problema yung self-esteem eh. Ang problema po natin lagi ay pride. You understand? And so, let us, uh, let us uncover ourselves and I pray, dalaki ko na bago ko umalis dito, you will begin to realize na napaka-sinister, napaka-sama ng pride. And, uh, Kalalasan, hindi mo alam meron ka nito. Okay? Uh, malalaman mo mamaya, Uy, meron ako yan. <laughs> okay? <laughs> okay. Uh, para kang katulad ng isang uh, member ng isang iglesia na nagumpisa sa kanyang pastor, sabi niya, I often commit the sin of pride, Reverend. I imagine myself being Google. <laughs> Tayo, ang disermo lang, maraming mag-like sa picture mo. Maraming mag-comment. Ganda mo, bes. <laughs> Pero ang taong ito, iba ang design niya. Gusto niya na ginugugul siya ng kanyang uh, mga friends. Wow. Sabi ko man ito, lahat ng may pride, kailangan mo ng helmet. Kapag wala akong, bebenta natin di sa church. Bakit? Since pride comes before fall, lahat daw ng may pride, malalagla. May kailangan mag-gumansuot ka ng helmet. Iyo, design. Everything, since pride comes before a fall, I am wearing a helmet. Most of the trouble in the world, do you believe this? I believe it. Lahat daw ng trouble, lahat ng trouble sa mundo, ay pinagawa ng mga tao wanting to be important. In fact, many and all of us are crying for significance. Di ba pag Sunday, nagsumisigaw ang sarili mo. Hindi mo naman pinamamalita, hindi mo naman sumisigaw na literal. Ngunit, uh, pag Sunday, sabi mo, pagsinin niyo ako, please! <laughs> eh, marang-marang, eh, umuwi, pagod pa rin. 
Kasi, ang ginawa na niya ng kanyang lahat, lahat sa kanyang sarili, naglagay na siya ng bling-bling, naglagay na siya ng uh, uh, color sa mga wala pa rin pumagsin. Sa mga nanood niya, hey man, uh, kapatid, nice na sabihin sa iyo, ang iyong self-esteem, ang iyong significance na kay Lord. Amen? At kung naiintindihan mo ang sinasabi ko, hindi ka magkakaroon ng inferiority complex, hindi ka magkakaroon ng insecurity, hindi ka magkakaroon ng pride kung alam mo na you are secure in the love of God. Amen. Amen. Wow. Ah, ito pa. Pride daw ay katulad ng bad breath. Uh, uh, pride is like bad breath. Everyone knows you have it. But you. Lahat alam na may bad breath ka, pero ito hindi mo naamoy. Katulad ito ng anghit. Hindi mo alam na may anghit ka. Mahali mo nalang pag inangat mo yung kamay mo sa NTR at naglayo ka ng mga music show. Sa nang ibig sabihin nun, may anghit ka. Kailangan mo ng Rexona. Di ba nasa? Oo, oh, kung wala kang pangili ng Rexona, tawas na lang. Amen? What I'm trying to say is this. Persons who have pride, most of the time, they don't know it. Kaya napakahalaga po ng, 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 uh, ng cell group. Uh, once na magkaroon ng uh, uh, close relationship ang uh, cell group, it is only members of the cell group that can tell you, Hey, it's you they are talking about. Okay? Hey, may amoy ka. Hello? You understand? At uh, sa kanila mo lang matatanggap yung review ngayon. I hope so. Ngayon, meron mo magang ito. Pag-aralan mo natin. Uh, pwede na po tayo magsimula. Uh, ang lagay na yun, yung tapla ko nagsisimula. Okay. Uh, ano yung Edom's pride? Edom's pride is being proud of his invincibility. Say that word with me. Invincibility. Ano yung ibig sabihin ng invincibility? It's the ability to be invincible. Galing. Ano yung invincible? Uh, 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 when you are invincible, meaning to say you are secure, you are impregnable, wala lang lumala. Uh, you are indestructible. Hallelujah. Walang makagaga magagagapi sa'yo. Sabi dito sa verse, the pride of your heart has deceived you. Ang nangungusap dito ay uh, uh, ang Panginoon through the mouth. It is an oracle of God through the prophet Obadiah. Sabi ni Lord, sa pamamagitan ng dila ni Obadiah, He rebukes Edom and said, The pride of your heart has deceived you. Aren't we all deceived by pride? Yes. We all are. Hallelujah. Uh, minsan, magkaroon lang tayo ng kaunting ibon, parang may pride na tayo. Secured na ako. Pwede na akong umuwi. Hallelujah. Hallelujah. Uh, the pride of your heart has the Savior. You who live in the clefts of the rock. Remember the picture where they live. And make your home on the heights. You who say to yourself, Ikaw na nagsasabi sa sarili mo, Hindi ako matiterminate. Hindi pala yung sinabi. Who can bring me down to the ground? Hallelujah. Napakaganda na nga po ko, hindi niya ako determine. Napakaganda ng trabaho ko, forever na yan. <laughs> Hallelujah, until na mawala ng trabaho yung amo mo mismo. <laughs> And friends, your security is not in your employer. Your security, lalong-lalo na, your security is not in your agency. Your security is not in Hong Kong. Your security is in the hands of God. Amen. Hallelujah. Si Muhammad Ali, nung uh, uh, natanggap niya sa kauna-una pagkakataon ang pagiging heavyweight champion of the world. So makin siya sa isang 747. Kauna-una ang pagkakataon at habang umaalis na sa runway, papunta na sa runway yung, uh, yung aeroplano, chine-check ng flight attendant ng bawat uh, hanay, ay napadaan siya kay Ali at nakita niya yung hindi siya naka-seatbelt. Sabi niya, Sir, please pass on your seatbelt. Ang sagot ni Muhammad Ali, Superman, don't need seatbelts. 
Pakaramdam niya sa sarili niya, siya si Superman. Ah, mabuti na lang, very smart yung, yung uh, steward. Sabi niya, Sir, if you are Superman, you don't need a play. <laughs> Nagising. Nagising si Muhammad Ali, nagpakaw siya. Ay, friends, minsan pakaramdam natin sa sarili natin, little Superman tayo. Maliit lang naman, pero Superman pa rin. You understand? Hallelujah. Ah, uh, mga kapatid, lagi pong may, may, may warning si Lord. Sabi niya, when riches increase, pag dumami daw ang pera, do not set your heart on it. Laging may babala si Lord. Kahit sa Israel, sabi niya, pag pumasok na kayo sa promised land, ang alam niyo ba na ang Hong Kong is your promised land? Hello? Is it not? Ito yung lupang ipinangako sa iyo ng Diyos. Para ba ako na ipinangako sa iyo? Okay. Nandito ka na! Sabi ni Lord, if you are already in Hong Kong, do not forget the Lord your God. Amen! Pag kumain ka na, and this is literally what the Lord says to Israel, if you are there and you are going to eat the fruit of the trees that you have not planted, Pag nandito ka na, tumitignan ka na ng napakaraming cheese na hindi mo naman gusto. Pagka kumakain ka na ng masasarap na pagkain, lalo na pagka-anniversary. Max. Do not forget the Lord your God. Pag nakatira ka na sa bahay na hindi mo ginawa, you are living in houses. Ang nagara ka ng house ninyo. Diba? Lagi ka nagsiselfie doon sa magagarang lugar ng bahay ng amo mo. Parang kayo na rin. Ah, ganun doon ko. Eh, minsan parang uh, pagkabihis na bihis ka, iniisip ko lagi, kanya kaya ito? Ganun, baka kinuha mo sa wardrobe, ha? Ng amo mo, and uh, wow, lagot ka. Hallelujah. Sabi so, ng Panginoon, pag nakarating ka na riyan, do not forget the Lord your God. You know why? Ang sabi ng Panginoon, ang kumbane, because it is God who gives you the power to get wealth. Amen. At Diyos ang nagbibigay sa iyo ng abilidad upang magkaroon ka ng yaman. Amen. Amen. And so, mga kapatid, mga kapatid, uh, we are let us beware of, of our invincibility. We don't have that. We are always pregnable, hindi impregnable. We are always vincible, not invincible. Anytime, uh, kapatid, pwede kang mag-terminate. Hello? Anytime. Anytime. Yeah, uh, in fact, in fact, uh, hindi ko naman sinasabi, pero mami, pakapag-uwi mo, terminate. In Jesus' name, so <laughs> Praise the Lord. Si Timothy McVeigh, I don't know if you know him, but Timothy McVeigh was sentenced to uh, lethal injection in the United States, in Oklahoma. Nung, uh, uh, nung mamamatay na siya, kasi nga injection lang siya ng lethal injection, uh, capital punishment. Gumawa siya ng, wala siyang statement, pero isinulad niya yung kanyang statement. And uh, lahat ng nanonood ng kanyang uh, uh, kamatayan ay binigyan niya ng copy noon. At yun ay portion ng uh, isang uh, uh, tula na ang pamagatay Invictus. So isa statement niya, it matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Kakalungkot, sabi ng sumulat na ito. Pride is always going to keep the sinner from acknowledging he is wrong. Ah, katulad ng marami sa atin, pride ang uh, nagiging hadlang upang tanggapin mo na ikaw ay nagkakamal. Hello? Isa sa pinakamahirap uh, uh, tumanggap ay ang isang taong in love. 
Hello? Pagka uh, uh, pag-ibig na ang pumasok sa puso ni naman. Hahang makin ay ang kagaduna. Masunod ka lang. At kapatid, uh, bilang pastor niya, ako binalulungkot lagi. Uh, walang karang magawa. Ang kawawang pastor, walang magawa. Kasi nga, uh, sino ako para makialam sa love life niya? Kanya lang, pag nakikita ko na, ay sumasama ang loob ko. Okay? Bakit hindi ba ako naging tatay? Maraming tumatawag sa akin ng tatay ngayon. Uh, ayaw ko pa sana, pero sige na lang. <laughs> ayaw ko pa sana ito kaming tatay eh. Hindi pa namin yata ako mukhang tatay. Sana big bro na lang. <laughs> anyway, anyway, uh, who can make me to the ground? Ha? Ah, parang mukhang Pilipino itong balong ito. Sabi nung nasa skateboard, Hey dude! See that huge flaming pit with spikes and lava? Nakasaray siya sa isang skateboard. Sabi niya, nakita mo ba yung uh, uh, butas doon na mayroong uh, nag-aapoy ng mga spikes at saka lava? Yes, man. Why? Sabi niya, I'm totally gonna jump it on this skateboard. Lahat ang pasang ko yan sa atin ni skateboard. Sabi niya, No, man! You're gonna get killed, broski! Impossible, watch me. And the next frame said, rest in peace. <laughs> And the next frame sabi, Joe Smo, yung laking yun na nasa skateboard, skateboard accident. Sa, can't say, he wasn't warned. And kapatid, this is happening over and over and over again. The bride will not listen. Uh, the proud is not going to listen to counsel. Amen. Lalo na nako ay kaway pulat na sa pag-ibig. Ang dahil buti na lang kami hindi siya pulat, kasi nung pulat na siya pinsa. Hindi siya pwede magulat ulit. Hallelujah. Okay, mga kapatid. Ah, in the multitude of counselors, there is always safety. But the proud is not going to seek counsel. Amen? Amen. Uh, hallelujah. My friends, uh, God, uh, confidence now is silent. Kung ikaw ay mayroong confidence, tahimik ka lang. Pero ang mga secure, uh, insecure, ay napakaligalik. So tandaan nyo ito, ang maligalik sa atin, insecure. <laughs> Pag uh, nasa, nasa cell group na kayo, ang hindi magbigay ng uh, time para sa iba na makapagsalita naman, insecure yan. Hello? Eh, kadalasan, titigil lang yung tao yun. Kasi nga, may ang bitch siya, hindi niya alam. Ay, kahit siguro ko yun alam yun. Uy, naamoy ko yung bahay. Kailangan mo ng words ako na. My friends, my friends. Uh, kadalasan nga hindi natin alam eh na please, please don't get offended. Kami lang ito ni, ni Sister Leonor. Okay? Uh, kung meron kayo ito, hindi kayo yun. <laughs> kung ayaw nyo naman, hindi naman diwag. <laughs> sa amin lang itong dalawang kasawa, no? Eh, hindi tayo nakakain kami sa labas. Ngayon, ngayon hindi noon na, kasi noon uh, katulad nyo lang ito. Ngayon, tinatanong na namin namin sa'yo, kailangan pa talagang picture ba natin ang ating pagkain? Bakit natin ang ating pagkain? Okay? At medyo iaayos pa yung setting. <laughs> And then, sasagatan na namin namin sa sarili, ano ang motive natin? Bakit kailangan natin picturean ang ating pinakain? At ilalagay natin sa Facebook para kung malaman ng lima ka ng iba na kumain tayo ng lobster. <laughs> Hello? I don't know, I don't know. Kami lang yun, ha? Wala akong tinitim na, wala akong tinitim na. Ayun na ang bahala. Wala ako, wala, wala. Okay. Hello! Alam mo nga, every time we do that, let us examine our hearts. Lord, kung isang nga, mas napipicture lang pa natin yung pagkain kaysa sa pride na pray tayo. Yan, isang. And, Lagi kung may confidence ka sa sarili mo, 
Ah, sabi nga ng mga Bisaya, pahipik lang. Ha? Huh? Ano yung ibig sabihin ng pahipik? Alam mo, si Lord, ipopromote ka niya eh. Huwag mong ipromote ang sarili mo. Ipopromote ka ni Lord. Again? Ah, it's a kailangan natin magpakita. Ang gila, sanya lang. Suwape. Hello? Pero huwag yung iginigit mo ang sarili mo. Tapos paggalit, abo kayo sa sa kanya. You understand? Hallelujah. Nakakatawa siya. Pero totoo. Yes. At pag alam mo, totoo na, nakakainis na. <laughs> At lalo na kung ikaw yun. Diba? <laughs> Hallelujah. Now, but He gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud, but He shows favor. So the humble. Ano ang gusto mo sa umaga nito? Kakapi mo ang Diyos o kalaban mo ang Diyos? Amen. O talaga? Yes. Hallelujah. <laughs> Then get, let us get rid of everything that God is going to oppose us about. Yes. Kasi alam niyo, pagka uh, lady and uh, uh, I praise and thank the Lord na na binibigyan niya ako ng consciousness ngayon. Kaya, kasi nga, sabi ko sa inyo, kahit kami mga pastor, ha? Maraming pastor may ayabang. Kasama pa ng apo doon. Yeah. Uh, uh, whether we like it or not, may, uh, kami mga pastor, minsan, meron kami balik sa lahat. Meron kami, gusto namin kami ay nauna. Gusto namin na, eh, Panginoon ko. Hallelujah. Every time I feel that, I begin to ask, uh, I begin to ask the Lord, Lord, uh, keep me humble. Kasi meron at meron eh. Yes. We all want significance. Eh, hindi naman masama yun. That is one that drives us to excellence. By the way, kaya lang ngayon, may, may mas, motive, ma, mas magandang motive na tayo to drive ourselves to excellence. And that is to please the Lord. Amen. Not to please the pastor, not to please anyone, not to please my friends, not to please my Facebook friends but to praise God who pulled me. Pagka yun na ang, uh, ano, ang uh, motivation mo, you only have uh, an audience of one. And His name is Jesus Christ. Amen. This brings us to number two. Adam's pride blind, uh, blind was is blind of his vulnerability. Bulag sa kanyang kahinaan, bulag sa kanyang uh, uh, vulnerable side, o maaring uh, masaktan siya. Sabi niya, though you soar like the eagle and make your nest among the stars, from there I will bring you down. Hallelujah. Ano ang gusto mo? Itataas ka ng Diyos o ibababahan niya? Kaya huwag kang, huwag kang tumunta sa taas. Ibinababa lahat ng social climber. Be honest, ha? Start ka sa iba ba? Yung po. Tataas ka ng Panginoon. Ano mo si Lord? La, uh, malangas ang dating sa kanya ng pride. You understand? Hindi uh, masama pag malaki ang pamilya. Kaya lang kung wala na ibang pamilya na mas magaling kundi ang pamilya mo. Hindi naman yata ang sama, hindi naman yata ang tama yun. Again? Hindi ba sa mga ipagmalakay mo na cute ang anak mo? <laughs> Yung apo po napaka-cute. <laughs> okay. Hallelujah. Yan lang, uh, kung yun ay pagmumulan ng masamang ugali. You understand? And many times, we boast of many things. But we do not know that we are all never Amen? Oh, kahit sa cell group, ang cell group po ang pinakamalaggalig sa lahat ng cell group. Huh? Okay. Yung mga mga beses na kami na anak, may apo na ako. Hallelujah. My friends, sabi niya, I will bring you down, the 
declares the Lord, if thieves came to you, if robbers in the night, oh, what a disaster awaits you, would they not steal only as much as they wanted? If great beakers came to you, would they not need a few more grapes? Hallelujah. Huwag po natin ipagmalaki na napagagaling ng ating employer. Ma marami na akong naranasan niya. Marami na nagsabi sa amin, Pasto, yung aking amo, talaga yatang nga tayo napakayaman, napakagaling. At, uh, 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 uh. <laughs> In a matter of few months, wala na siyang amo. <laughs> eh, kasi Pasto, alam mo naman, ang mayayaman. Okay. Ayun, lumipat na. <laughs> oh, yun, nasa ka ngayon. Kaya nakasama ka sa pag-ibig, pari. Hindi nyo. Amen? Kaya huwag na huwag mong ipagmamalaki ang ama mo. Ipagmalaki mo si Lord na nagbigay sa iyo ng amo yan. Sabihin mo kaagad, napakagaling ni Lord. Alam niya ang willingness ko. Amen? Kasi nga, lahat ng bagay nagagaling sa kanya eh. Amen? Hindi ka, eh, hindi ka nagkaroon ng magaling na amo dahil magaling ka. Yes. Hindi ka rin nagkaroon ng magaling na amo dahil mabuti ka. Si Lord lang ang mabuti. Amen. Dapat nare-realize lagi natin yon na ang lahat, everything comes from Him. Yes. Kasi nga, Christiano ka eh. Amen? Amen. Meron isang uh, sergeant sa Air Force. Ang sana napakayapang ng uh, ng uh, sergeant na ito. Sergeant lang naman siya pero mayabang. And so, isang araw ako naglalakad siya sa camp. Nakasalubo niya isang sor uh, subordinate. Yung subordinate na yun ay private third class pagyut. Isa lang ang guhit ng kanyang arm dito. Di ba? So, bigaw siya. You have one strike on your arm. I have four. Isa lang daw ang buhig sa mga arm. Apat yung sa mga niya. Okay? Kasi ang sergeant eh. And so, sabi niya, that makes you nothing. I am something. You are nothing. And then sabi niya, so when I bark, when I shout, I expect you to move. Because I am in charge here. The uh, the private replied, "Big deal, Sergeant. You are a sergeant in charge of nothing, sir." There is nothing more than I'm doing. Nothing. Then you are in charge of nothing. At least na po. The kind of delayed na po. Ang magaling kayo kaysa kayo na umaga, hindi ka lang ako kaya. Si John Lennon, how many of you know si John Lennon? The Beatles? Pinakasta pa rin natin yung mga kanta niya kaya ngayon. Sabi niya in 1966, Christianity will die. It will vanish and shrink. I do not need to argue about that. I am right and I will be proved right. I am more popular than Jesus. That's what he said. Now, I don't know which will go first, rock and roll or Christianity. A few years after that, Lennon was shot dead by Mark Bailey Chapman in New York City in December 8, 1980. Lennon is gone. Rock and roll is gone. Christianity is still here. God cannot be mad. Whatsoever a man soweth, that is what he is going to reap. You understand? Hindi mo na pwede i-mock si Lord. Kaya na itong controversy, ang nasabi ni Duterte na si God daw ay yung word na stupid, ay hindi ako nababahala. Kasi kung totoo na sinabi niya yan para sa Panginoon, ay hindi na siya magtatagal. Kaya ipagtanggol ng Panginoon ang kanyang sarili, hindi niya ka, 
hindi na kaya, hindi na natin kaya uh, na dapat ipagtanggol sa Lord kasi ito tatanggol na ang kanyang sarili. Para hindi pa ngayon, ngunit sa darating na panahon. My friends, Ingat po tayo kasi kung minsan, out of the abundance of our hearts, nagmamalak tayo. Suddenly, uh, eh, hindi, kasi sanay ka nang mag, uh, mag-iabang and uh, suddenly, uh, mag-iabang ka and uh, uh, it becomes an affront to the Lord Almighty. Si Tancredo ne- Neves ay kumandidato bilang presidente ng Brazil noong 1980. He boldly declared na if he has 500,000 votes from his own party, not even God could could keep him from being president. Sabi niya, kahit ang Diyos, hindi ako mapipigilan para maging presidente. Well, he won the election anyway uh, and celebrated. But a, a day later after he won the election, bigla na lang siyang nagkasabit. Ano ba tayo? Gano'n saan? Hallelujah. Sabi ng mga gumawa ng Titanic, kahit ang Diyos, hindi niya kaya palubugil ang barkong ito. Ha! On the Mediterranean voyage, kauna-unahang paglayag ng Titanic, binutas lang ng bato ang kanyang tagiliran. Wala na. And Titanic was no more. My friends, wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Yes. You understand? Trabaho mo, hindi mo may pagmamalaki sa Diyos. Yung bahay mo sa Pilipinas, na para bang na yun na naging identity mo, kapag hindi, hindi po masama na magkameron. Uh, ako bilang pastor ninyo, ako yung natutuwa na meron na kayong mga bahay, na pagpatapos mo ang iyong mga anak sa kolehyo, I rejoice with you. But everything is because of the grace of God. Nang dahil lang sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa ikaw ay masipa. Hindi dahil sa ikaw ay mabuti. Hindi dahil sa ikaw ay magaling. Si Lord lang ang magaling. Amen? Amen. Nakahanda ka pang tanggapin niyo. Tanggap mo. Yes. Si Lord lang ang magaling. Yes. Hindi ikaw ang magaling? Yes. Totoo ka? Yes. Then you are safe. Sabad <laughs> nyo. Kanya lang, alam nyo, minsan napakataling sabihin nyo. Kaya lang, sa reality, matik yung takaaga. Amen? Hallelujah. Eh, um, sabi niya, ang ibig sabihin daw ng vulnerable is capable of being one day. You are capable of being wounded. You are capable of being hurt. You are open to inquiry or criticism. You are assailable. You are as a vulnerable reputation. Minsan, pinakakalagahan natin, gusto yung ating reputation. Hallelujah. Now, sabi po ng isang kaibigan, sa kanyang kaibigan, na skateboard, uh, na, may misuot siyang skateboard, sabi niya, uh, 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 skates pala. That shouldn't bother you. You have been skating on thin ice for years. May nakalagay doon sa ano, danger, thin ice. Ano niyo, hindi ka dapat nag skate sa manipis na, na ice. Pag nabiyak niyo mo ice, sigurado. Uh, uh, gubuho yung ice at uh, pupunta ka sa ilalim, magkakaroon ka ng hypothermia. And you can die. And many times, uh, minsan, lalo na yung bilib na bilib sa kanyang sarili. And minsan, yung bilib na bilib sa kanyang sarili, hindi niya alam na bilib na bilib siya sa kanyang sarili. You understand? Kaya napakahalaga na mag, uh, tayo, we need to be open. Maging open po tayo sa bawat isa sa, na magsasabi sa atin, Hey, may angit ka. <laughs> Alam mo nga, dapat magpasalamat ka eh. Kasi ang nakakaamoy ng anghel, yung nakakaintindi sa iyo, nagmamahal sa iyo. Paano ko yung sa MTR makaamoy? <laughs> Ganon din sa pride. Amen? So sabi dyan, uh, beware of thin eyes. Pero pagka may pride ka, mag- 
ఈ ఇసుకేరి కప్పులు ఇక్కడ మంచి కొన్న పై కాదు పలు అన్నా యూ ఆర్ గెటింగ్
who have fallen to sexual temptation would tell you that they did not think it could happen to them. But it did. It will. And it will happen again. If we are not going to be careful. The Lord Almighty has a day in store for all the proud and lofty, for all that is exalted, and they will be humble. Hallelujah. This brings us to the third. Edom. Edom's pride is going to be punished by hostility. Alam niyo pagka hinog na yung pride, uh, ang kasunod niyan, hostility na. Trouble. Okay? Sabi niya, but how Esau will be ransacked? His hidden treasures will be pillaged. All your allies will force you to the border. Your friends will deceive you and overpower you. Those who eat your bread will be set a trap for you. But you will not detect it. And, uh, I pray na ma-realize ka agad natin yung ating pride. Kasi napakahirap, napakahirap kong ma-realize na nasa pride tayo. Kasi lalo-lalo na kung ayaw natin pa-correct. Lalo-lalo na kung ayaw natin na uh, tayo ay napukulaan. Lalo-lalo na napakahirap tanggapin na tayo ay nagkamali. And you see, sabi ni Lord, I, I will run sa kin. Padadala ka ni Lord ng marapakaraming mga utak. <laughs> Hindi mo sila matatanggihan. You understand? And uh, you, the Lord is going to bring you to ruin. Uh, uh, mayroong isang uh, former heavyweight boxer, si Jade Stillis, ng Oklahoma. Punta siya sa Chicago. Eh, ito yung panahon na wala pa siyang pera. So, he cannot afford even to buy a... Uh, a uh, suitcase, cardboard suitcase lang ang dala niya. Dalawa. Magkabilang kamay, hawak-hawak niya. And sabi niya, all of my property are in those two suitcases. Pagdating niya sa downtown Chicago, he got out of the bus in front of the Sears Towers. Okay? And you know, pag, uh, Sears Towers is uh, one of the tallest building in the world during that time. So pagtapat niya doon sa Sears Towers na mga siya, tinaas niya ang kanyang dalawang kamay. Binaba niya yung dalawang suitcase niya. Tinaas niya yung kanyang dalawang kamay and he begins to pronounce this. I am James Stillis and I am going to conquer Chicago. Pagbaba niya ng kanyang kamay, wala na yung suitcase niya. <laughs> Pag-ulit-ulit po natin sabihin sa may sarili hanggang sa hindi na natin makakalimutan. Wala akong may pagyayaman sa Panginoon. Uulitin mo rin yun. Wala akong may pagyayaman sa Panginoon. Uulitin mo rin siya. Kasi nga, yung bibig natin, madaling magsabi eh. Pero yung understanding, matagal bago makagets. <laughs> <laughs> so, paulit-ulit po siya niya sa 
<laughs> Wala siyang magagawa. <laughs> ang Diyos ang aming pagkasao. Amen? Until it becomes a part of your system. Because if that becomes a part of your system, then you will trust nobody. Maga. Ano yung maraming nagsasabi? I only believe in myself. And I trust myself. I will abang on myself. No one else. Hallelujah. Mama bankrupt ka daw. Amen? Si Lord lang ang tayong pag-asa na. Amen? Sabi ng mga nagtanig, I have a feeling the seeds we planted were not seeds of kindness after all. Kasi ang tumubok, puro may nitin. Hindi ko alam kung ano yan. Kaya lang may kasabihan tayo, whatsoever a man sows, kung ano yung itinarin mo, yung nakaanin mo. Meron pang isa, sabi niya, sila na nagtatanim sa hangin. Kaya hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin mo. Ibig sabihin nun, para bang uh, nagtatalim ka sa hangin, nagtatalim ka sa, sa kapalutuan or, uh, you know, uh, pag-ayapang uh, pag or self-belief uh, uh, in yourself. Ang aanhin mo daw ay ipo-ipo. <laughs> hangin lang ang pinanin mo. Kaya, kuy daw ka, napahangin. Hindi uh, ba, minsan pagka, pagka, <laughs> Pagka uh, in progress yung bahay natin na may pagmamalangan natin minsan, hindi naman masama. Uh, alam mo, don't get me wrong, hindi masama. Eh lang, pagka sinabi mo na, ito yung aming dampa. Okay? May dampa ba yan na tatlong anda na? May French window pa. Pero ang pangalan dampa, na subukan mo sabihin sa kanya, ay mukha ng dampa. <laughs> Sumama nyo. Sumama mo namang magsalita. Hindi ba ikaw ang nagsabi na dampa siya? Mukha ng dampa. You're the sir. The Lord detest all the proud of heart. Amen? Kasi hindi mo na kailangan eh. Demonstrate. Hindi mo na kailangan sabihin na sa disposition yun eh. Nasa puso yun eh. Okay? Dibawa. Ay, hindi mo sabihin. Pwede mong i-communicate sa kapatid mo. Mas magaling ako kaysa sa iyo. Sa tingin lang. <laughs> Kaya nga may tinatawag ng Bible, a proud look. Okay? Talaga naman ano? Ay, yung, yung mata lang, nakakapag-communicate siya na mas superior ako kaysa sa iyo. <laughs> the Lord detests all the proud of heart. Be sure of this. They will not go unpunished. Whew. Okay, I can go on and on and on and on. Napakarami pong verse. Hindi pa ako na sasabi ng arrogance. Yung hotiness, hindi pa natin natitake. Napakarami. The Bible is peppered with all these uh, texts and scriptures about and against pride because the Lord hates it. Judge of his insensibility. See, I don't know. I, uh, uh, pinukman ng Diyos sa kanyang pagiging walang uh, Uh, insensibility or being insensitive to his brother. Sabi niya, because of the violence against your brother, Jacob, he will be covered with shame. Okay? Babalutin ka, nakahiro yan. You will be destroyed forever. And that is true. Alam niyo ba na, here is another information. Uh, all the heroes of the New Testament, lahat ng Herodes sa New Testament, kaanak ng mga Edomites. Okay? So lang, halimbawa sa salbahe sila, ano? Salbahe. 
Diba? Naalala ko nung ako'y bata pa, meron kong teacher. Uh, Ilong ko yata siya. Pagkalit siya, sasabi niya, Herodes ka, ewong dapo. <laughs> Ganyan mo lang na yung Herodes, salbahe. Okay? Because of the violence against your brother, you will be covered by chain, you will be destroyed forever. On the day you stood alone with strangers carried off his wealth, and foreigners entered his gates and cast lots for Jerusalem, you were like one of them. Nung araw, na, nung panahon na sinalakay sila ng mga Syrians at uh, nilut nila at kinuha nila kanilang yaman, at uh, nag-cast lots sila para sa Jerusalem, and doon ka kasama ka nila. Oh, I want you to understand this. God hates, uh, nasabi ko na kanina, God hates Esau because of his insensitivity to his brother. And then, uh, may, may I ask all Salomon leaders, I want to tell you this, you don't have to be right all the time. And it takes a lot of humility to say you are wrong. It takes a lot of humility to say, to just keep quiet. Minsan, gusto natin na gihiit yung ating gusto kahit na hindi pwede. Hindi na pala kung sino ang masagasahan. And it doesn't stop there. In the many relationships that we have, a lot of marriage goes sour and are divided because of pride. Yung lalaki, ayaw pa tala. Ako yata ang lalaki dito. Ha, sabi naman ang babae, ako ako may kita. <laughs> my friends, uh, you, uh, you and I are going to be judged of our insensibility. And insensibility uh, is a product of pride. Merong isang Air Force transport plane sa U.S. It has five groups. ika yung uh, piloto. They were flying over Alaska. And suddenly they were hit with a fierce snowstorm. Okay? Now, alam niyo, pagka dadaan ng isang aeroplano sa panahon ng bagyo at uh, papasok yun sa bulak at uh, ano, it is going to be turbulent. Okay? And so, the navigator, yung piloto, tumawag sa airbase. At ang sabi niya, uh, Mayday, Mayday, I'm having some trouble here. Ay, sumagot yung uh, airbase. Ang sabi, yes, you are several hundred miles off course. Sabi niya, wala ka sa flight plan. A hundred miles away from the light, uh, flight plan. The correct coordinates were given. Binigay sa kanya yung tamang mga coordinates para bumalik siya doon sa tamang daan. Hindi! Sabi niya, I've been playing this plane for many years. I could not be mistaken. So he did not take him. So marami sa ating ganon. Hindi! Ang tagal ko ng kristyano. Okay, alam ko na ang ginagawa ko. Hallelujah. Alam niyo? Hindi niyo sinunod yung sinabi ng begs. Hanggang sa naubusan sila ng kiwi. You know what they decided next? They took their parachutes and jumped off the plane abandoned it and parachute to safety. But outside the plane is negative 70 degrees Fahrenheit. Dito pagka 10 degrees pa lang, talagang yuwin ako sa Pilipinas. Ito, minus 70. In mid-air, nasa kalagitnaan pa lang sila ng uh, air, they were already ice. They were frozen. Bumagsak sila sa lupa, patay. All because, ayaw makilipin. Do you understand? Insensitive. 
to the days. My friends, you and I can be stupid sometimes, like this person on the plane. How about it? Every time I make a decision in life, uh, there are life-changing decisions. Career change, getting married is one of them. Uh, uh, pagpapalit ng trabaho. Pagka yung mag-a-alter ng course ng iyong life. Be sure, before kakagaw, gagawa ng isang bagay, always talk to at least three persons na you can respect. O sabi mo, tatlong tao na makapagbibigay sa iyo ng mong kahit. Before you make the final decision. You understand? Yes. And thank you. Because it is going to spare you from a lot of troubles. It is going to spare you from disaster. Pride is so subtle that we, if we are not careful, we will be even be proud of our humility. O paano nagiging proud ng isang tao sa kanyang pagiging hamon? Pero isang pastor, binigyan siya sa kanilang anniversary ng medal ng kanyang uh, mga church members. Huwag niya kong bibigyan ito. Okay? Nakalagay doon sa medal, the most humble pastor. Okay? After three weeks, inalis nila. Binawi nila yung medal. Kasi suot lagi yung pastor eh. <laughs> isang Sunday school teacher na pagkatapos niyang maikwento sa mga uh, bata yung Pharisee at saka publican. You remember the Pharisee and the publican? Diba sabi ng Pharisee, sabi ng Pariseo sa tax collector. Nasa loob sila ng isang uh, ng uh, sinato. Nandun siya sa altar. Niya, Lord, salamat po. Hindi na po katulad niya. Amen? Amen? Naalala niya? Yes! Uh, <laughs> Samantalang yung kawawang tax collector, hindi man lang makatingala sa langit kasi nga hiyan-hiyan siya sa kanyang sarili. Inukugog niya ang kanyang tibig. Sabi niya, Lord, forgive me, I am a sinner. Matapos niya may kwento yun sa mga bata. Sabi niya, sige, children, pag-pray na tayo. Let's bow our heads. And she began to pray. Lord, Salamat po, hindi kami katulad ng Pharisee. Hallelujah! <laughs> Amen? Sabi ng Pharisee, Lord, salamat, hindi ako katulad ng publican. Sabi naman ng Sabbath School Teacher, Lord, salamat po, hindi ako katulad ng Pharisee. Amen? And many times we commit the same mistake. My friends, our heart are so deceitful. If there is anything that you should not trust at all, is your heart. And especially if your heart is in love. Pagka in love ka na kapatid, sumigaw ka na kagad, Help! Help! I am in love! I need an injection of reality, please, please. Hallelujah. <laughs> <laughs> Insensibility now. 
Uh, these are one of the okay? synonyms for insensibility. Callousness. Walang pakiramdam. Numbness. Manhi. You understand? Okay? Callous. Uh, walang magandaan eh. Numbness. Manhi na. Okay? And that's the reason why educating the mind without educating the heart is no education at all. One of the saddest things that uh, me as a pastor will ever experience is if I have educated your mind and I have not educated your heart at all, then I have failed. My friends, let us educate our hearts. You know why? Because our hearts are deceitful. Our hearts, it is where pride comes. Hallelujah. Tell your friends. Last verse, Kuyata. Live in harmony with one another. Do not be proud. Be willing to associate with people of low position. Do not be uh, Lord, I come to you, let my heart be changed.
you close your eyes with me? As you close your eyes, I'm going to ask, Kapatid, I'm going to pray, and I'm going to ask the Holy Spirit this morning, that the Holy Spirit is going to reveal every form of pride in our hearts. Kailingin ko po ang Manalang Spirito na i-reveal niya sa iyo ang lahat ng uh, mukha ng pride na nasa buhay mo. And kapatid, the moment the Lord reveals that to you, and maybe kanina pala ay na-reveal na ni Lord sa iyo, isa lang ang nais kong gawin mo, magpakumbaba ka, and hihilingin po natin sabay-sabay na aalisin ni Lord ito sa atin. At uh, magiging aware tayo lagi. Okay? And so, Panginoon, salamat po sa uh, umaga nito. Lord, lagi kaming bulag. Lord, hindi namin laging alam na kami pala, Panginoon, ay malalo. Kami pala ay mayapang. Kami pala, Panginoon, ay mapagpaimbabaw. Lord, napakarami pong pagkakataon na nasasaktan namin ang mga tao sa aming paligid. Nang dahil sa aming kaya ba ang halat ng dahil sa aming kapanaluan, Panginoon? Lord, marami po sa amin ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dahil sa aming pride. Lord, marahil ito ang dahilan kung bakit hindi namin natatanggap ang full ng blessings mo ay is because of our pride. Lord, I ask you, I ask you, Lord, lahat po ng arrogance, lahat po ng haughtiness, lahat po ng false humility, lahat po, Panginoon, ng tinatawag na self-conceit ay i-reveal mo sa puso na meron doon ngayon. Sa ngala ni Jesus. Sa ngala ni Jesus. Let us wait for a moment. The Holy Spirit is doing His work right now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kapatid, as the Holy Spirit reveal these things to you, nais ko, nais lang, nais ko na gawin mo. If you know in your heart, the Lord has spoken to you. Kung alam mo na may mga taong nasaktan ng dahil sa iyo. Kung alam mo na nagkakagulo ang buhay mo ng dahil sa pride. Kung alam mo na dahil sa Panginoon.